Друзья, всем привет снова из наконец-то солнечного Стамбула. Сегодня выходной день, будет немного людно. Я нахожусь сейчас в европейской части а, города. Сегодня хочу прогуляться по данному парку Игламур. Про него я сейчас расскажу вам. Он находится между тремя из восьми холмей, холмов а, Стамбула. Между Бешикташ, Илдес и Нишанташи. После данного парка хочу добраться на набережную в микрорайон Ортакёй в районе Бешикташ на знаменитую набережную Ортакёй. Посмотрим с вами на мечеть на берегу, около которой просто миллиарды фотографий и видеороликов уже сняты и выложены в интернет. Я просто там ни разу еще не был. Хочу тоже прогуляться, посмотреть. Я думаю, также там будет очень много людей. Выходной день, тепло, стамбульцы, туристы. Решили выйти из своих домов и гостиниц и провести время, гуляя и осматривая достопримечательности европейской части города. Также после Ортакёя хочу доехать с друзьями в одну из правос... бывших православных церквей Святой Феодосии. Нынче это мечеть Рос Гюльджами. Если получится зайти внутрь посмотреть, ну и показать вам все это. Вот сейчас мы подходим к павильону. Сейчас немножко расскажу вам о данном месте. Это павильоны Игламур. Игламур переводится с турецкого языка как липа. Находится, как я сказал, между тремя холмами. И согласно историческим источникам с 18 по начало 20 века это было место для загородных экскурсий, где ручей Фуля в долине был затенен каштанами и липами. Нижняя часть долины в которую входят павильоны Ихламура, принадлежала Гаджи Хусейну, администратору императорской верфи во времена правления султана Ахмеда III в 1703 по 1000, с 1703 по 1730 годы. Позже он перешел в собственность государства и был разбит как императорский сад. Сейчас мы зайдем внутрь, посмотрим. Вот, посмотрите, убранство султана. Ахмеда Третьего. Архитектура 1703 года. 1703-1730 года. Годов правления Ахмеда Третьего. Снимать здесь не разрешено, но... Прекрасное убранство. Одна из ванных комнат данного дворца. Банна туалетных. Вот, пожалуйста, трон. Друзья, людей очень много в парке, и времени долго оставаться в здании дворца непозволительно, не позволяет. Сейчас прогуляемся вокруг, на территории еще два здания, в одно из которых мы с вами зайдем. Нынче это кафе и ресторан, а второе закрыто. Ну, посмотрим, вот еще раз со стороны главное здание. Также на территории парка находится несколько камней на которых о, изображены и написаны, выцарапаны о, расстояние от снарядов, выпущенных из луков. И все это говорит о том, что султан уже Селим III, правивший с, 1000, правивший с 1789 года по 1807, и султан Махмуд II, правивший с 1808 года, по 1839 проводили в данном парке, в данных павильонах, соревнования по стрельбе с лучшими лучниками недалеко от района Илдыс. Илдыс с турецкого языка обозначает звезда. На этих камнях нанесены расстояния, места и даты выстрелов султана в помещении. О мишени 
представляли собой просто кувшины, наполненные водой. И во время правления султана Абдул Меджида, который правил в 1839 году по 1861, треть, третья часть долины была засажена каштанами, образовав сад для бесед. Ну, посмотрите вокруг и заметьте, что сейчас март, Деревья еще в основном не распустились. И какая здесь красота, тень и благодать. Летом, с лета, <coughs> с поздней, извиняюсь, с поздней весны по осень. Такой зеленый оазис в центре европейской части Стамбула. Да, красота. Здесь просто красота. Как вы слышите, идет Эзан, молитва. Также французский поэт Ламартин останавливался в павильонах Эхламура в 1846 году в качестве гостя султана. Вы посмотрите просто на эти тюльпаны. Вот одно из э, двух еще зданий, находящихся на территории э, сада парка Эхламур. Но оно, к сожалению, закрыто, мы туда пройти не сможем. Мы с вами пойдем, пройдем чуть-чуть дальше и повернем в сторону э -э, ресторана. Так вот, э -э, французский поэт, который был гостем султана в 1846 году, в своих мемуарах описывал Эгламур и его окрестности следующим образом. Тут у меня даже есть выдержка. Здание выходит окнами в сад с прекрасными каштанами и большими липами, от которых долина и получила свое название. Перед трехступенчатой лестницей павильона находится небольшой фонтан, короче ветвей жасмина, вода которого со сладким журчанием попадает в мраморный бассейн. Игламур – любимый павильон султана, где он отдыхает и медитирует. Друзья, посмотрите на эти потрясающие цветы. Тепло, солнце, цветы, люди, красивая архитектура, красивая архитектура. Что может быть лучше, какой может быть лучше э, способ провести прогулочный день в европейской части Стамбула? Да. Сейчас мы направляемся, вот вы видите, второй, третий уже получается павильон. Это павильон свиты султана, в котором сейчас кафе. И на месте этого павильона, о котором упоминал Ламартин, султан Абдул Меджид построил еще два. Один мы с вами уже видели, а вот второй. Да, кухня, кухонные холодильники, кухонная утварь. Я так предполагаю, что это вход в ресторан или сейчас посмотрим сейчас обойдем с вами посмотрим а пока давайте просто полюбуемся на данное архитектурное сооружение да вот кафе красота согласитесь очень красиво Павильоны и хламура были переданы национальным дворцам в 1966 году. А когда работы по благоустройству были завершены, просто красота. Так, тут немного людно, сейчас выйдем. В 1985 году эти павильоны были открыты для публики, как музей со своей оригинальной обстановкой. Так, сейчас тут проберемся. Эти павильоны в основном использовались для однодневных поездок султанов, а также для приема иностранных государственных деятелей. Да. Вот, друзья, очень жарко. Данный павильон, третий уже для нас с вами, куда мы сейчас идем, представлял собой замечательное произведение архитектуры с его вестибюлем и двумя комнатами по обе стороны от зала, лестницей в стиле барокко на фасаде и впечатляющим 
рельефным декором. Сейчас посмотрим с вами внутреннее убранство. Снова обойдем данное кафе. Тут на фотографиях брошюры показаны внутренние залы, в которых также можно посидеть, перекусить и выпить кофе. Сейчас и мы с вами доберемся и посмотрим, что там внутри. Так. Сейчас попробуем. Я не думаю, что с этой стороны можно заходить, хотя люди подходили, но я не обратил внимания, можно ли туда зайти или нет. Вот внутреннее убранство павильона выдержано в западном стиле, которому отдавали предпочтение в османских дворцах 19 века. Разнообразная мебель в европейском стиле гармонирует с декором. Но павильон с виды с другой стороны имеет традиционную архитектуру с залом, похожим на холл. Вот, посмотрите. Да, также сидят люди. И посмотрите на архитектуру. Да. Давайте здесь еще пройдем, посмотрим. Так, извиняемся, извиняемся. За причиненные неудобства. И здесь еще один зал. Так, гарсоны. Вот потолки в коридоре. С люстрой. Эффектно, очень эффектно, очень красиво. Сейчас гарсоны отойдут немного, мы зайдем. Посмотрим с вами, что там. Вот крайний зал. Величественно, друзья, очень величественно. А мы на выход. Направимся в сторону Ортакёй. Друзья, ну вот, наконец-то мы с вами в пробках постояли, на трамвае поездили, на автобусе поездили и наконец-то добрались до одного из знаменитых районов Стамбула Бящик Тащ. Сейчас, сейчас мы выходим на набережную Ортакёй и увидим с вами знаменитую мечеть Меджидие около которой просто бесчисленное количество хаус кафе посмотрите какое архитектурное здание Маленькие уютные улочки, сувениры. Все как обычно в турзоне. Возле мечети которой просто бесчисленное количество фотографий уже в интернете. Аккуратно. Вот она виднеется. Ну, соответственно, людей. Как местных, так и турков очень-очень много. Так, Артакиоиские лесы. Отсюда на пороге можно добраться в другие районы Стамбула европейской, так и азиатской части. Да, и небольшую площадь у самой воды украшает мечеть, вот она, Меджидье. Или также ее называют мечеть Ортакёй. Это не совсем привычное строение для мечети. Посмотрите вокруг. Вот здание красивое. Больше привлекает, чем мечеть. Не совсем привычное строение. Почему? Потому что она выполнена в стиле необарокко и возведена в 1853 году на месте разрушенной мечети. Да, фотографии. Знаменитые места Стамбула. Сейчас мы с вами потихоньку ее обойдем. И там будет вид на самый первый мост в Стамбуле, который проходит через пролив Босфор который соединяет э, европейскую и азиатскую части. К сожалению, по нему мы пройтись не можем, потому что пешеходная зона там закрыта, по одной из городских легенд, потому что очень много желающих просто спрыгнуть оттуда. Ребят, воздух просто прекрасный. Морской воздух. Да, вот в больших окнах мечети всевозможными цветами переливаются. Волны Босфора. Я не знаю, видно это на видео или нет. Внутрь заходить не хочу, потому что, опять же, очень людно. И заснять нормально там не получится. Может быть, как-нибудь я приеду в 
будние дни. Вот минареты и входная группа. Что здесь? Также сувениры. Также по дороге сюда, вдоль набережной, по улице, так и называется она, Чиран, располагается дворец дома Бахче и знаменитый Галатасарайский университет. А чуть дальше как раз находится после реставрации бывший дворец Чиран. И сейчас он представляет из себя просто шикарный с виду туда пока не зайти может быть как-нибудь получится туда зайти снять просто шикарнейший пятизвездочный, пятизвездочный отель в бывшем дворце и вот сейчас проходим потихонечку к обходим мечеть Меджиде и подойдем посмотрим с вами мост эта площадь эта набережная на побережье Босфора считается культурно-развлекательным центром района Бишекташ Вообще, в принципе, все набережные вдоль а, пролива Босфор, как на азиатской, так и на европейской сторонах, поделены на разные площадки, и каждая из которых привлекает а, внимание своим убранством, своими мелкими достопримечательностями. Вот, посмотрите, ребят, паром, который предлагает морские экскурсии по проливу Босфор. И слева сейчас, как обычно, фотографии. Вот он, самый первый мост. Кстати, этот мост считается, честно, я не знаю почему, но считается одним из самых красивых мостов в мире. Вот он, самый первый мост через пролив Босфор. Посмотрим вокруг и пойдем с вами в православную церковь, нынче мечеть Рос. Красота! Друзья, сейчас мы находимся в районе Фатих, в одном из старейших районов Стамбула, старого города. И сейчас направляемся в бывшую православную церковь Святой Феодосии. Нынче, она называется, а, нынче это мечеть, и называется она Гюльджами, мечеть Рос. Туристы в Турции редко посещают мечеть Гюльджами, но она стоит того, чтобы ее увидеть. Как минимум потому, что это одно из древнейших сооружений в Стамбуле, которое на зре своего существования. Да, не очень так все выглядит. Которая на заре своего существования была, была мечеть православной церковью. История храма восходит ко временам Византийской империи. Нет точных данных о дате постройки церкви, исторически называют 16-17 века. Храм основали в честь святой мученицы Феодосии. И считается, что во время гонений на христианство в Византии и срывания икон она препятствовала снятию образа Христа с медных ворот Константинополя. За это Феодосию пытали 8 дней, а после, так направо, казнили. Вот она, посмотрите, снаружи. Место ее захоронения Феодосии считалось целебным. В день взятия Стамбула в 1453 году, в мае, османы захватили и церковь. В мечеть ее перестроили не сразу. По одним данным здание использовали под хамам, по другим под склады. Собственно, в мечеть в Гюльджами достопримечательность превратилась ближе к концу 15 века. Давайте посмотрим внутри. Внутреннее убранство также сильно изменили. Все византийские фрески и мозаики на данный момент заштукатурены. Новые украшения добавили уже в 18 веке. Тем не менее, в интерьере все еще замечено смешание османских и византийских элементов. Главное внутреннее украшение большого купола – это мусульманская звезда Давида. Над боковыми проходами расположены галереи сверху. Самая красивая легенда про Гюльджами касается ее названия. После захвата Константинополя мусульмане ворвались в тогда еще церковь Святой Феодосии и увидели украшенный свежими розами алтарь. Считается, что такое оформление было в честь Дня памяти покровительницы храма. Впечатленные зрелищем захватчики, османы, назвали будущую церковь, будущую мечеть точнее, Гюльджами. Это одна из немногих святынь, которые поклоняются последователи как христианской, так и мусульманской религии. И по легенде, где-то в недрах мечети находится гробница последнего императора Византийской империи, 
Но, к сожалению, туда с вами и другие туристы пройти не сможем. Вот, посмотрите вокруг. Все пропитано историей. Даже запах, помимо небольшой сырости, даже не передать словами запах. Мечеть была закрыта. Сейчас, в данные дни, мечеть открывается во время Рамадана. Мечеть открывается только для чтения молитвы Рязана. Но... Сейчас я тут пройду немного. Вот, это также арабская каллиграфия 14-15 веков. Но благо э, моим друзьям, которые увлекаются архитектурой Стамбула и которые свободнее общаются на турецком языке, э, договорились, чтобы мы зашли, пока нет никого, и посмотрели, поснимали все вокруг. Удивительно, удивительное ощущение, удивительное здание. Вот посмотрите потолки. Вот лестницы, ведущие наверх. Купола под купольными, под купольные росписи. Прекрасно. Ощущения просто странные и, правда, великолепные. Друзья, сегодня закончим на этом моменте. Спасибо вам огромное за подписку, спасибо вам огромное за лайки и ваши комментарии. Всегда рад, всегда все читаю, всегда всем отвечу. Всем пока.